ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഹോഫ് ടാങ്കിൻ്റെ തിയറിയാണ് പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഹോഫ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഹോഫ് ടാങ്കിൻ്റെ സർവ് ചെയ്യേണ്ട പോപ്പുലേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ദൻ ഇംഹോഫ് ടാങ്കിലേക്കുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് സീവേജ് ഫ്ലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയാണ് തന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഇംഹോഫ് ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇംഹോഫ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡിസൈൻ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് രണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൻഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ സോൺ മൂന്ന് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൈജഷൻ സോൺ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച ഫിഗറാണ് ഇംഹോഫ് ടാങ്കിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഈ കോണിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള ടാങ്കാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഓർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പർ ഒരിക്കലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊരു സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കാണെന്ന് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യരുത് ഇത് മാത്രമാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പർ ഓക്കെ ദൻ ഡൈജഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ ഡൈജഷൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് ഡൈജഷൻ ചേമ്പർ ദെൻ ഗ്യാസ് വെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പണിംഗ് കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ഗ്യാസ് വെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെയും ഡൈജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് ഓർ ചെറിയൊരു സോണാണ് ന്യൂട്രൽ സോൺ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സോണാണ് ന്യൂട്രൽ സോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻഫ്ലോ സീവേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റ റേറ്റ് ഓഫ് സീവേജ് ഇത്രയാണ് സീവേജ് ഫ്ലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ലിറ്റേഴ്സിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇംഹോഫ് ടാങ്കിൻ്റെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ടു അവേഴ്സ് ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു അവേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പെർ ഡേ ആണ് അതിന് ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഹവറിലേക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അത് ഇൻഡ് ടു ചെയ്താൽ ടു അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സീവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുക വിട്ത്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വിട്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഡെപ്ത് ഇൻ്റെ വിട്ത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാങ്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെപ്ത് ഇൻ്റെ വിട്ത്ത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സിനെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ചേമ്പർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് കൊടുക്കുക അത് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ബൈ വിട്ത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വിട്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടും അത്
ലെങ്ത്തും വിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തും വിട്ടും കിട്ടി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷനും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷനുമാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ ഹാഫ് ഇന്ന് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷനിൽ എവിടെ വരെയാണ് സീവേജ് ഫ്ലോ ഉള്ളത് അവിടെ വരെയുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ സ്ലോപ്പ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടലിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ വൺ ഹൊറിസോണ്ടലിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഹൊറിസോണ്ടലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് ടോട്ടൽ വിട്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ഹൊറിസോണ്ടലിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഹൊറിസോണ്ടലിന് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെർട്ടിക്കൽ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് വൈ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കിട്ടി വൈ കിട്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രീ ബോർഡ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രീ ബോർഡ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്തും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് കിട്ടി ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ കിട്ടി ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പർ ഓക്കെ ആയി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസൈൻ എന്താ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൻറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ സോൺ ന്യൂട്രൽ സോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക പ്രൊവൈഡ് എ ന്യൂട്രൽ സോൺ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ അത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക എന്താണുള്ളത് ഗ്യാസ് വെൻറ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്യാസ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഇവിടെ മുതൽ ഈ വിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ ടോട്ടൽ വിട്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ വോളും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ വിട്ത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ വോളിൻ്റെ തിക്നസ്സും ദെൻ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഈ ഗ്യാസ് വെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് കിട്ടുക ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു വോളിൻ്റെ ഡെപ്ത് വിട്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെനിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഈ ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള വോളും മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ഇനി ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടിയുള്ള ഗ്യാസ് വെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വിട്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ശരിയാണോ നോക്കണം അതായത് ഈ ഗ്യാസ് വെനിൻ്റെ വിട്ട് ഓവറോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വരുന്ന ഈ സോളിഡ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ക്യാപ്പിറ്റ ആണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ക്യാപ്പിറ്റ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ആ റേറ്റ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ചേമ്പറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പേഴ്സൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പെർ ക്യാപ്പിറ്റ ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡിന് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി വരേണ്ടത് അതിനെ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു ചേമ്പറാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സെഡിമിനേഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ വിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിനെ നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ചേമ്പർ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അതിന് ആ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിനെ നിങ്ങൾ നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈജഷൻ ചേമ്പർ ഉള്ളത് ആ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ നാല് ഡൈജഷൻ ചേമ്പറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ എത്ര യൂ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു യൂണിറ്റിൽ നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലും നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ എട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡൈജഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ ഓക്കെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നാല് വെച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നാല് ചേമ്പേഴ്സായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് ഓരോ ചേമ്പറിനാണ് നമ്മളൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് യൂണിറ്റിലായിട്ട് എട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ ഫിഗർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ചേമ്പറിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ഈ ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദെൻ ഈ സ്ലോപ്പ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണിത് ഇപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ പ്ലാൻ ആണിത് ഹോപ്പറിൻ്റെ പ്ലാൻ ഹോപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇത് മേലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഏരിയ എ വണ്ണോ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ എ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ലെങ്ത്ത് വരിക ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി മീറ്ററിന് നാല് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് മീറ്ററും വിടുത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഉള്ളൊരു സെഡിമെ ഒരു ഡൈജഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടം ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഡെപ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് എത്ര ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും വിടുത്ത് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനൊരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡയമെൻഷൻ അതേപോലെ ഈ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇതും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഈ ഹോപ്പറാണ് ഈ ഹോപ്പറിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലാനിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ
അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഹോപ്പറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഹോപ്പറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി നിന്ന് ഹോപ്പറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഡി മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ വിട്ത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റിയെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ബൈ ആ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹൈറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടി ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ന്യൂട്രൽ സോണിൻ്റെ ഡെപ്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ സോൺ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ന്യൂട്രൽ സോണിൻ്റെ ഡെപ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ല അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡയജഷൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡെപ്ത് പ്ലസ് റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ്റെ ഡെപ്ത് പ്ലസ് ന്യൂട്രൽ സോണിൻ്റെ ഡെപ്ത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോപ്പറിൻ്റെ ഡെപ്ത് പ്ലസ് റെക്റ്റാംഗുലർ സോണിൻ്റെ ഡെപ്ത് പ്ലസ് ന്യൂട്രൽ സോണിൻ്റെ ഡെപ്ത് അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡയജഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഡയജഷൻ ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഗ്യാസ് പെൻ്റ് ന്യൂട്രൽ സോണും ഡിവൈഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ചെക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പറും ഡയജഷൻ ചേമ്പറും കൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നയൻ ടു ലെവൻ മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ചേമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചേമ്പറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ മീറ്റർ ഇപ്പം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അത് നയൻറ്റിയും ലെവൻറ്റിയും ഇടയ്ക്കാണ് സോ ഈ ഡിസൈൻ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഹോഫ് ടാങ്ക് ഡിസ